வணக்கம் கைஸ் வெல்கம் டு அனதர் எபிசோட் ஆஃப் இதெல்லாம் ஒரு படமா இன்று நாம் எழுபத்தி ஐந்தாவது எபிசோட் வரைக்கும் வந்திருக்கோம் ஸோ ஹியூஜ் தேங்க்யூ டு ஆல் அவர் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லோருக்கும் எங்களுக்கு இவ்வளோ சப்போர்ட் கொடுத்து எங்களோட ரிவ்யூஸ் அதாவது இதெல்லாம் ஒரு படமா கீழே வந்து ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு மிக்க மிக்க நன்றி ஸோ இன்னைக்கு நம்ம தங்கலான் திரைப்படத்தை பற்றி தான் ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம் ஸோ பேசிக்கலி இந்த படத்துக்கு ஹைப் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாமல் இருக்கவே முடியாது ஏனென்றால் இந்த படத்தோட டேரக்டர் திரு பா ரஞ்சித் அவர்கள் மற்றும் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சியான் விக்ரம் பார்வதி திருவத்து மாலவிகா மோகனன் பசுபதி மற்றும் பலர் நடிச்சிருக்காங்க அண்ட் மியூசிக் இஸ் பை ஜிவி பிரகாஷ் குமார் ஸோ இந்த படம் எப்படி இருந்துச்சு என்ன நல்லது கெட்டது அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்ப்போம் வெளியாக்கிருக்காரு <laughs> வெள்ள <laughs> And um, he, our inner soldier, our inner in the uh, set of people, when they go and the collar gold fields area, that is, and the particular area, they are gold, when they turn the edge, no, that is, when they. கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் கூட்டிகிட்டு போகிறாரு அதுக்கப்புறம் ஏமாத்துறாரு அதுக்கப்புறம் நடக்கிற விஷயங்கள் தான் இந்த திரைப்படத்தோட கதைக்காலத்தை உருவாக்குது ஆனால் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நடுவில் வந்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது ஸோ நம்ம பார்ப்போமே இந்த ரிவியூல என்ன எதுன்ட்டு நம்ம இதெல்லாம் ஒரு படமால நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு தான் ரிவ்யூ செய்வோம் ஸோ ஐ வுட் லைக் டு ஜஸ்ட் கண்டினியூ இட் இன் தட் மேனர் ஸோ பாசிட்டிவ்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் இந்த படத்தோட நல்ல பாசிட்டிவ் அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த படத்தில் இருக்கிற விஜுவல்ஸ் அதாவது ஒரு ஐ மீன் அந்த செட்டிங் இன் செல்ஃப் என்வாயன்மெண்ட் சியான் அண்ட் அவரோட மக்கள் அவங்க இருக்கிற விதம் அவங்களோட பாடி லாங்குவேஜ் அவங்களோட டொனாலிட்டி அவங்க அவங்க இருக்கிற அந்த அவங்களோட ஃபேஸாக இருக்கட்டும் அவங்களோட க்ளோத்ஸாக இருக்கட்டும் அவங்க பேசுகிற தமிழாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது அண்ட் நான் விஜுவல்ஸ் நான் ஏன் சொன்னேன்னா பிகாஸ் ஒரு கட்டத்தில் வந்துட்டு சிஜி ஒர்க்ஸ் விஎஃப்எக்ஸ்லாம் ஒரு கட்டத்துக்கு வரைக்கும் நல்லா ஒர்க் ஆகிருக்கு பேசிக்லி வே விஜுவல்ஸ் ஆர் கான்சன்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷார்ட் வருது இந்த படத்தில் அதாவது அது டுவர்ட்ஸ் த கிளைமேக்ஸ் தான் ஆனால் அது வந்து எப்படின்னா ஒரு டே ஷாட் நைட் ஷாட் வந்து ஃபிளிப் பண்ணி மாற்றி மாற்றி வரும் ஆனால் அது ரொம்பவே அருமையாக எடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுவே வந்து பயங்கரமாக நல்லா இருந்தது பார்க்க மாளவிகாவோட பாஷன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வர டைமில் வந்து அந்த விஜுவல்ஸாக இருக்கட்டும் அது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்புறம் அந்த கோல் மைண்டு அது வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்களா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில சில ஃப்ரேம்ஸ் அண்ட் ஷார்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அழகாகவே தான் எடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் ஸோ தேட் இஸ் குவாய்ட் அ ஹியூஜ் ப்ளஸ் இன் திஸ் மூவி படத்தில் ரெண்டாவது பாசிட்டிவ் டெஃபினெட்லி த காஸ்ட் ஆஃப் தங்கலாண்ட் ஸோ ஒரு படத்தோட கதை மட்டும் முக்கியம் இல்லை அதை எப்படி கொண்டு சேர்க்குறோம் அதாவது மக்களுக்கு எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்குறது அப்படின்றதா நம்மளோட நடிகர்களோட வேலை அதாவது சியான் விக்ரமை பற்றி நம்ம சொல்லவே வேண்டாம் அந்த கோப்ரா இந்த மற்ற படத்தெல்லாம் கொஞ்சம் மைனஸ் பண்ணோன்னா ஹீ ஈஸ் ட்ரூலி அ வெரி வெரி கிரேட் பர்ஃபார்மர் ஹீ இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆக்டர்ஸ் தட் வி ஹாவ் சீன் இன் தமிழ் சினிமா ஸோ அவரை பற்றி பேசுகிறதுக்கு யூனோ எந்த இதுவும் இல்லை பேசிக்லி பிகாஸ் ஹீ இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் அண்ட் இட் இஸ் அகெயின் ஷோ கேஸ்ட் ஸோ அமேசிங்லி இன் தங்கலா ஹீ த ஆக்டர் பா எக்ஸலன் ஹீ இஸ் அவ்வளோ அருமையாக நடிச்சிருக்காரு ஃப்ரம் ஹிஸ் பாடி லாங்குவேஜ் டு த தமிழ் டு த வே ஹி பிஹேவ்ஸ் வென் பாரதி கூட இருக்கும்போது ஒரு மாதிரியாக இருப்பார் அவர் அந்த கோல்டு தேடி போகும்போது ஒரு ஒரு மாதிரியாக மாறிடுறாரு அதுவும் நல்லாயிருக்கும் பார்க்க அண்ட் அவர் கோவப்படுறது வருத்தப்படுறது சந்தோஷமாக இருக்கிறது அந்த நக்கலாக பேசுறது இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் பார்க்க ஸோ சியான் இஸ் சியான் ஆனால் அவரை தவிர்த்து இந்த படத்தில் பார்த்து திருவத்து ஹேஸ் டன் அ வெரி அமேசிங் ஜாப் ஐ ஐ ஹவ் ரியலி ரியலி அட்மைடு ஃபார் த லாங்கஸ்ட் டைம் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மலையாளி ஆக்டர்ஸ் தட் வி ஹாவ் பட் தமிழை வந்து அவங்க எடுக்கிற அவங்க நடித்த படம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான 
கேரக்டராக தான் இருக்கும் அண்ட் அவங்க அவங்களோட கேரக்டர் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம மனசில் வந்து பதிஞ்சிடும் அது பனிமலராக இருந்தாலும் சரி சாலியில் இருக்கிற டெஸ்ஸாவாக இருந்தாலும் சரி என்னவாக இருந்தாலும் சரி இந்த படத்தில் பிச்சு பின்னி எடுத்திருக்காங்க ஸோ அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருந்தது ஸோ சியானை விட ஐ உட் சே பார்வதி ஒரு ஸ்டெப்பு ஜாஸ்தியாக தான் எது பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத தேர்ட்லி ஆஃப்கோர்ஸ் ஜி வி பிரகாஷ் குமாரோட மியூசிக் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோ அதாவது இந்த மனுஷன் வந்து பேசிக்கலி மியூசிக் மட்டும் பண்ணார்னா ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக வேறு லெவலில் பிச்சுக்கிட்டு போகுது ஸோ நான் ரொம்ப அருமையாகவே பண்ணியிருந்தார் மியூசிக் வந்து சில சில கட்டத்தில் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோ வந்து ஒரு ஒரு சீனை அலிவிட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் சரி சின்ன சின்ன பீட்ஸ் அண்ட் டியூன்ஸாக இருக்கட்டும் சரி ஃபார் த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோஸ் இட் ஒர்க் ரெயிலி வெல் அந்த ஒரு மாதிரியான ஈ ஃபீலிங் ஒரு மாதிரியான அந்த குவஸ்ட்டுக்கான அந்த கோல்டோட குவஸ்ட்டுக்கான அந்த ஃபீலிங்கை வந்து பயங்கரமாக கொடுத்துருக்காப்ல ஸோ கண்டிப்பாக ஜீவ பிரகாஷ்க்கு ஒரு பயங்கர குடுஸ் வாழ்க்கை எல்லாம் விட்ட வலிச்சு போயிடும் இங்கே பொண்ணு எடுக்கிறது நம்ம உயிரை நாமே எடுக்கிறதுக்கு சம்மந்தம் எஸ் ஸோ இந்த மூணு பாசிட்டிவ்ஸும் வந்து பயங்கரமாக படத்துக்கு வந்து இதாக தான் இருந்திருக்கு ஸோ நான் உயிர் ஜம் இப்போது நெகட்டிவ்ஸ் ஆஃப் த ஃபிலம் ஸோ நான் ஏன் ஓகே நெகட்டிவ்ஸ்ன்னு சொல்கிறதா ஃப்ளான்னு சொல்கிறதா எனக்கு சரியாக தெரியல படம் வந்து ஒரு அளவுக்கு நல்லா ஆரம்பித்து நல்லா கொண்டு போய்ட்டு தான் இருந்தாங்க பட் ஐ பிலீவ் பர்சனலி எனக்கு வந்து செகண்ட் ஹாஃப் கொஞ்சம் நல்லா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சோ அப்படின்னு தோணுது ஏன்னா செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டோரி வந்து அந்த கனெக்ஷன் வந்து லைட்டாக பில்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பிக்குது ஆக்சுவலி சில்ட்ரன் பி ஹேப்பனிங் தட் வே அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்லேயே பில்ட் பண்ணி செகண்ட் ஹாஃபில் கொண்டு போனோம் ஆனால் இதில் வந்து கொஞ்சம் எதிர்மாறாக செகண்ட் ஹாஃபில் தான் அந்த ஸ்டோரி நல்லா பயங்கரமாக பில்ட் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ட்ரெகியாக ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் இருந்துச்சு அதாவது கதை பில்ட் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியுது பட் ஒரு என்கேஜ்மெண்ட் அதாவது ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து அந்த என்கேஜ் பண்ணுறதுக்கு அந்த இமோஷனல் அட்டாச்மெண்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குதோ அப்படின்னு ரொம்ப தோணுது இந்த படத்தில் நிறைய எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதாவது நிறைய நிறைய விஷயங்களை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி தே வாண்ட் டு புரிட் அவுட் த ஆனால் எதுவுமே வந்து சரியாக பில்ட் பண்ணி அத இமோஷனலி கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியல அதுதான் ஒன் ஆஃப் த மெயின் நெகட்டிவ்ஸ் நான் அந்த படத்துக்கு நான் கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் அண்ட் த ஸ்க்ரீன் ஆஃப் த ஃபிலிம் ஐ மீன் இட்ஸ் ஓகே ஈஷ்னு தான் சொல்லணும் இட் ஃபார் த வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ஒரு பாரஞ்சு படத்தை வந்து ஓகே ஆவரேஜாக இருக்கு அப்படின்றத மாதிரி நான் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கு பிகாஸ் இஹஸ் கிவன் இஸ் மல்டிபிள் அமேசிங் ஃபிலிம்ஸ் லைக் மெட்ராஸ் கபாலியாக இருக்கட்டும் காலாவாக இருக்கட்டும் த வெரி வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் நட்சத்திரம் நகர்கிறதாகவே இருக்கட்டும் எவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸாக கொடுத்துருக்காருன்றத நமக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ அவரை வச்சு அந்த அவரோட ஸ்க்ரீன் பிளே ஏன் ஒர்க் ஆகலாம் அப்படின்றத வந்து நான் பயங்கரமாக யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஏன்னா தே ஆ அ லாட் ஆஃப் பார்ட்ஸ் அவர் வந்து நிறைய விஷயங்களை டேக்கிள் பண்ணி அந்த படத்தில் செலுத்தணும் அப்படின்னு நினச்சிருக்காரு பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த எமோஷனல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனாலேயே வந்துட்டு நமக்கு வந்து அந்த சில சீன்ஸ்லாம் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சீன் வந்து விக்ரம் வந்து ஒரு இப்போ அந்த கோல்டுக்கு வேலை செஞ்சு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மறுபடியும் ஒரு ஊருக்கு வராரு அப்புறம் அவர் வர்ற அந்த டைமில் வந்துட்டு அது ரொம்ப ட்ரையம்ஃபனான ஒரு மூமெண்ட் அதாவது எல்லோரும் வந்து சந்தோஷப்பட்டு ரொம்ப அமேசிங்காக எலிவேட் பண்ணியிருக்க வேண்டிய ஒரு சீன் ஆனால் அது ரொம்ப ஃபால் ஃப்ளாட்டாக ஆன மாதிரி இருந்துச்சு ஈவன் த என்டிங் இஸ் வெல் கிளைமேக்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப அப்ரப்டாக முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அப்படின்ற ஃபீல் ஆனிச்சு பயங்கரமாக ஏன்னா அதோட அதை நோக்கி போகிற அந்த அந்த பேக் ஸ்டோரியாக இருக்கட்டும் அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் ஒரு மாதிரி செட் ஆகல ஒழுங்காக சிட் சிட் பண்ணலை அப்படின்றது தான் மெயினாக எனக்கு பயங்கரமாக ஃபீல் ஆகிடுச்சு ஐ கட் போல் மை செல் த்ரூ த ஃபிலிம் பட் ஐ வாஸ் ஃபீலிங் லைக் கதை எங்கே தான் போகுது எங்கே தான் கொண்டு போகிறாங்க அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் லைட்டாக இருந்தது செகண்ட் ஆஃப் வந்து ஸ்டோரி அப்போ தான் பில்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இட்ஸ் கெட்டிங் அப்படி இன்ட்ரெஸ்டிங் பட் யூ சி இட் ஃபால்ஸ் ஃப்ளாட் ஸோ எனக்கு என்னென்னா அது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபில் பண்ண வேண்டியது அந்த செகண்ட் ஆஃபில் பண்ணதுனால இட் டெஃபினெட்லி ஃபால்ஸ் ஃப்ளாட் வெரி அம்பிஷியஸ் சங்கலான் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஃபால்ஸ் அ பிட் ஃப்ளாட் இன் மை புக்ஸ் கொஞ்சம் ஆவரேஜாக ஐ மீன் இட்ஸ் அ பிட் ஆவரேஜ் பட் இட்ஸ் அ பிட் ஓகே ஈஷ் ஐ உடன் சே இட்ஸ் டேம் குட் ஐ உடன் சே இட்ஸ் ஆக்சலன் அண்ட் ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ கேன் பிரிங் மை செல்ஃப் டு ரிப்பீட் வாட்ச் திஸ் மூவி மறுபடியும் இப்படி ரிப்பீட் பண்ண முடியுமா அப்படின்றது கண்டிப்பாக ஒரு கேள்விக்குறி தான் ஏன்னா நானே புல் த்ரூ பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் என் டயர் டைம் வாட்சிங் இந்த இந்த தேட்டர் ஸோ யா பட் நெவர் த லெஸ் மேபி
ada kata you really channel subscribe and lena subscribe and dengar follow us on all our social media platforms um and for fun and interesting contents we are all there you know thank you so much and uh, yeah you all in another episode of the lamar padama bye roaster reviewer para nalarka liya discussiona idala or padama 